সকাল রুমিন শুভ সকাল সুবার এবং সেই সাথে শুভ সকাল আপনাদের সকলকে যারা দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের প্রতিদিনের আয়োজন সকালের বাংলাদেশে আমি রুনি আছি সাথে আমি জুলা জুবায়র বিরতি পর সকালের বাংলাদেশ আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত রুনি আছে সাথে আছে জুবায়র আমাদের সাথে একজন অতিথি নিয়ে ফিরবার কথা ছিল তাকে নিয়ে ফিরেছি তবে তার সাথে পরিচয় করাবার আগে কিছু বিষয় বলতে চাই পেশার ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য আমাদের সবারই অনেক বেশি কাম্য তবে একটা সময় ছিল যখন ভিন্ন পেশায় কেউ নিজেকে সংযুক্ত করতে চাচ্ছিল তখন আমাদের সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে নানা রকম মন্তব্য বিরোধিতা এবং পরিবার থেকেও কিন্তু নানা ধরনের কটুক্তি আমাদের অনেককেই শুনতে হয়েছে তবে বাস্তবতা হচ্ছে কালের পরিক্রমায় তারা যখন আজ প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে তাদেরই আবার প্রশংসা করা হয় প্রচুর পরিমাণে এমন একজন মানুষ আমাদের সাথে আছেন যিনি এমনটা সময়ে তার জীবনের ক্যারিয়ারের ভিন্নতা দিয়ে শুরু করেছিলেন যে আজকে আরও দশজনের কাছে অনুকরণী আমাদের সাথে আছেন আবু নাসের যিনি একই সাথে কমার্শিয়াল ও ফ্যাশন ফটোগ্রাফার শুভ সকাল এবং সেই সাথে আপনাকে স্বাগত সকালের বাংলাদেশে শুভ সকাল এবং আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সকালটা শুরু হয় কিভাবে সকালটা শুরু হয় এত সকালে কি সকাল শুরু হয় হ্যাঁ আমার সকালটা সকালেই শুরু হয় আমি প্রতিদিনই নামাজ পড়ার চেষ্টা করি সো আমি সকালবেলা উঠে যাই প্রথমে নামাজটা পড়ি নামাজটা পড়ার পরে একটু পায়চারি করি ঘরে পায়চারি করি আর যদি সুযোগ পাই মনে হয় তাহলে একটু বাইরে গিয়ে হেঁটে আসি হেঁটে এসে তারপরে একটু নাস্তা করে আবার যদি প্রয়োজন হয় ঘুম দিই এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা আনুমানিক সাতটা বা আটটার দিকে আবার উঠি আটটার দিকে উঠে তারপরে হচ্ছে সকালে কি কাজ করব সেটা রুটিনটা তৈরি করি পরিকল্পনাটা তৈরি করি এর মধ্যে কোথাও আমি ক্যামেরার উপস্থিতি দেখিনি এর মধ্যে কোথাও আমি মোবাইলের উপস্থিতি দেখিনি হুইচ ইজ ভেরি অ্যাপ্রিসিয়েটেবল মানে এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো যে প্রসঙ্গটা আসলে স্বাভাবিকভাবে অনেকে জানতে চায় কেন ফটোগ্রাফি এই ওই এই এই প্রসঙ্গে যেতে চান আপনি যে সময় ক্যারিয়ারটা শুরু করেছেন ওই সময় ফটোগ্রাফি ওয়াজ এ বিগ চ্যালেঞ্জ রাইট কেন এই চ্যালেঞ্জটা কেন নেওয়া হলো আসলে শুরুটা আসলে না জেনেই হয়েছে আচ্ছা এটা আসলে মনের ভিতর থেকে হয়েছে আমার চাচা একজন ফটোগ্রাফার ছিলেন আমার বড় মামা একজন ফটোগ্রাফার ছিলেন আমার খালাতো ভাই একজন ফটোগ্রাফার ছিলেন তারা শৌখিনতার কারণেই ফটোগ্রাফি করত তো ছোটোবেলায় আমার বড় চাচাকে দেখতাম রাতে বেলায় অন্ধকার রুমের মধ্যে লাল লাইটের মধ্যে একটা ম্যাজিক করত ছবি উঠত ছবি বের হয়ে আসত তো সবসময় ম্যাজিক বলত তো হয়তো তখন থেকে আমার খুবই ওই ছোট মনের মধ্যে একটা হয়তো আশা জেগেছিল যে আমি এরকম কিছু একটা করব তা আমি আসলে মনে করি ওখানেই আমার প্রথম উৎসাহ ছিল যে আমি ফটোগ্রাফি করব তো ফটোগ্রাফি তো অনেক ধারা আছে কমার্শিয়াল এবং স্পেশালি ফ্যাশন ফটোগ্রাফি কেন কারণ আমাদের দেশের যদি আমরা পরিবেশ পরিস্থিতির কথা বিচার করি তাহলে সেটা সেটা কতটা তখন টাফ ছিল আপনার সবচেয়ে বড় বিষয় হলো রীতিমত আপনি সত্যের বিপরীতে হাঁটতে শুরু করেছেন একদম একদম সে সময় ফ্যাশন ফটোগ্রাফি বা অ্যাডভার্টাইজিং ফটোগ্রাফিতে হাতে গোনা চার পাঁচজন ছিল একদম হ্যাঁ ওনারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আমি আরও একটা বড় কারণ হচ্ছে আমার বাবা বিদেশে থাকার কারণে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিন দেখা হতো তো ওটার মাঝে যে অ্যাডভার্টাইজিং পাতাগুলো থাকতো ফ্যাশনের ওগুলো আমাকে খুব মুগ্ধ করত এত সুন্দর এত ফ্ললেসভাবে ছবি হয় এগুলো খুব আস্তে আস্তে মনের ভিতরে গাথা ছিল যখন আমি ক্যামেরা হাতে নিই তখন আসলে বাবার কাছ থেকে ক্যামেরাটা পাওয়া সেটাও একটা গল্প আছে না বলেই না আমি একবার ক্যামেরা চেয়েছিলাম ক্লাস এইটে সেটা আমি পাইনি অ্যাজ ইট ইস বাবা বলেছে এত দামি ক্যামেরা দিয়ে কি করবো আমি এসএসসি পাশ করার পরে বাবা বলেছে কি নিবা ক্যামেরা তো বাবার একটা ডায়লগ ছিল ক্যামেরা ভূত যায়নি না চলো দিচ্ছি কি না ওটা কেনার পরে আর কি আমার প্রথম যে কোয়েশ্চেন ছিল আমি তুলব কি তো স্বাভাবিকভাবে আমার মামা তো বোন ছবি তুলতে পছন্দ করত ওর সাথে আমি একটা কন্ডিশন দিলাম তুমি আমি ফিল্ম কিনে দিব হ্যাঁ তুমি প্রিন্ট করে নিবা ওইটা খরচটা বেশি তো ও বললো আচ্ছা ঠিক আছে চলো তো প্রথমেই যে পোর্ট্রেটগুলো তুললাম তখন থেকেই মনে হলো আমার যে আমার মনে হয় মানুষের ফটোগ্রাফি আর কি আমার সাবজেক্ট বাহ দেন ম্যাগাজিনে তো ফ্যাশন দেখে অভ্যস্ত বিভিন্ন বাংলাদেশি কিছু ফ্যাশন ফটোগ্রাফিও দেখে অভ্যস্ত জাস্ট শুরু করে দিলাম ফ্যাশন ফটোগ্রাফি 
आत्मप्रकाश मार्केट विश्वास <laughs> नतूनर हे सुंदर भाव नतून किसुवेशन करो नतून प्रति सब समय स्वागतम जानी नतून दर साथ मिसी मैं यांग मिसी हम बस ना सिनियर साथ मिसी ना क्योंकि नतूनरा जी कथाटा बोले और चिंताधारा के अडप्ट कर चेषा करी सो एखान मन बोलते गब फटोग्राफार एक यांग मन थे कारण हेको आर्टिस्ट यांग मन थे कारण ता हे तरह के छोट जरा तरा जे चिंता करे जरा जे परिवर्तन करार जो चिंता करे ओ जिन आसले आर्टिस्टरा निजे मध्य लालन कर तो जिन लालन करी वाला जो परिवर्तन आनते चाचे वो करते सर एक सहज प्रसंग आ फटोग्राफीर फैशन फटोग्राफी कर समय रास्त स्ट्रीट फटोग्राफी कर बुड़ी बसे आर पोर्ट्रेट तुले रिक्शाल पोर्ट्रेट तुले माछ व्यवसाय पोर्ट्रेट तुले तर चेहरा गो अनेक सुंदर तर एक्सप्रेशनगू खूब ही सुंदर मैं ये पाव जाए तो फैशन फटोग्राफी टाक दिए एक्सप्रेशन पासी न्याचारे आसे सो पृथिवीर प्रत्येक मानुष ही आसले सुंदर जेखने हे टेक्निका बोलो से भाव लाइटिंग क्यों हमारे कम्पोजिशन अच्छा तरह छवि फुटे उठब फटोग्राफार दे एक खूब कमन एक जिन जे हमें जो छवि तुली तक हमारे विभिन्न अद्भुत अद्भुत पोज आसे शर गूगल कर ले प्रचुर देखा जाए हाँ तो ये पोजगुल विशेष विशेष स्थानगुलर थे छविगुल तुलले जगह ग्रामारे मध्य ही पड़े तो ओगुलर कारण क्या अंगभंगी अंगभंगीगुल तैरी है अमिट कर होते आज के सूझ बुझे एक दी नतुन देर हमें जो छवि तुलसी से ड्रेसर एक कपड़े एक जो मानुष जो परिधान कर रिप्रेजेंट करार जो जाए अर्थात जुएलारि होते कपड़ चोपड़ होते जूता शू व्हाट एवर तो ये जिनटा ये परिपूर्ण भावे फुटिए तोलाटा हे मूल काज मडल के सूंदर देखान क्यों ना अर्थात हमारे फैशन के एकदम परिपूर्ण भाव फुटिए तुलते हैं जो अडियन्स कम्युनिकेट करते 
এই জায়গাটা তো অনেকে ভুল করে মানে আসলে কমিউনিকেশনটা হচ্ছে অডিয়েন্সের সাথে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট রাইট এবং এই প্রোডাক্টটাকে হাইলাইট করার জন্য আমাকে যা যা কাজ করতে হবে সেটাই আসলে মিশিয়ে জায়গাটা অনেক ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় আপনার সাথে সহমত গ্ল্যামারটা সবকিছু ছাপিয়ে যায় তখন কিন্তু আর প্রোডাক্টের যে আউটলাইন তার উপর আমাদের ফোকাস করতে হয় ওটা আর রুনিয়ার মতো মডেল হলে তো কথাই নেই যা কমে ইয়া আচ্ছা এটা ঠিক এটা এটা ঠিক বলেছে কিন্তু তবে তবে একটা ছোট বিরতিতে আমাদের যেতে হবে বিরতির পর সকলে বাংলাদেশ আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত সাথে আছে রুনি আছে জুবায় আমাদের সাথে আমাদের অতিথি আছেন আবুন আসার চমৎকার একজন মানুষ যত সুন্দর ছবি তোলেন তার চেয়ে বেশি সুন্দর করে গুছিয়ে তিনি কথা বলেন আবার তার কাছে ফিরতে চাই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানতে চাই কারণ এই মুহূর্তে হয়তো টেলিভিশন সেটের সামনে অনেকে আমাদের দেখছে কিংবা পরবর্তীতে আমাদের হয়তো বিভিন্ন মাধ্যমে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবে যারা হয়তো ক্যারিয়ার টিপস খুঁজবে আপনার কথায় যদি এটা ক্যারিয়ার টিপস দেওয়ার একটা জায়গা না কিন্তু আমরা আমাদের আলাপচারিতা যতখানি তাদের সহায়তা পৌঁছে দেওয়া যায় সেই চেষ্টা দুজনই করছি আপনার কাছ থেকে কথাগুলো জানবার চেষ্টা করছি যাদের লক্ষ্য করে ছবিগুলো তোলা হয় মডেলদের কথায় আসবো ব্র্যান্ডগুলোর কথায় আসবো আগে একটু ব্র্যান্ডের কথায় আসি জি স্বাভাবিকভাবে ধরুন বাংলাদেশের তিনটে নাম করা ব্র্যান্ড আপনাকে বলেছে যে তাদের ফ্যাশন ফটোগ্রাফি করে দিচ্ছে তিনটেই হচ্ছে কাছাকাছি টাইপের ব্র্যান্ড আমি কোনো নাম নিচ্ছি না ধরুন কামিজ কথা যদি বলি কামিজি বানান কামিজি বানান কামিজি বানান সালোর কামিজি বানান সেক্ষেত্রে তিনটে ব্র্যান্ডকে কি করে ডিসিংগিউজ করা হয় বা কি করে ডিফারেন্সিয়েটটা করা হয় কাকে আপনি আসলে একটু কম সাপোর্ট বা প্রমোশন দিচ্ছেন কাকে একটু বেশি সাপোর্ট বা প্রমোশন দিচ্ছেন কি করে ব্যালেন্স করেন এটা কঠিন বিষয় কঠিন প্রশ্ন না কারণ এটা আমাকে দীর্ঘদিন ফেস করতে হয়েছে মেইনলি যে ফ্যাক্ট হচ্ছে যে এখানে আমার একটা বদনাম আছে যে আমি দশ টাকার কাজেও যে খাটনিটা করি একশো টাকার কাজেও সেই খাটনিটাই করি একটা ফ্যাশন ছবি নিচ্ছে আপনার নাম হ্যাঁ আমার যেহেতু যাচ্ছে সেহেতু আমি চেষ্টা করি যে ওটা বেস্ট হোক একটা ব্র্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কিন্তু শুধু ছবি তোলা না দীর্ঘ একটা সময়ের ব্যাপার কাপড় ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে টিমটাকে ক্রিয়েট করা কারা মডেল হচ্ছে কে ফটোগ্রাফি করছে গল্পটা কি হবে আমাদের অনেক ভুল যেগুলো হয় যেগুলো হব বলবো যে নতুন হাউসগুলো বা নতুন ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে যারা ইনভলভ হচ্ছে দশটা ছবি তুললো বা একশো ছবি তুলে সে মনে করলো আমি তো ছবি তুলছি কিন্তু ব্র্যান্ডটার কিন্তু একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু ক্রিয়েট করতে হলে আমার একটা সিগনেচার কন্টিনিউ করতে হবে তো এই অবস্থাতে যখন তিনটা কম্পিটিটার আসে যেটা আমাকে করতে হয়েছে অনেকবার আমি তিনজনকে তিন রকমের স্টাইলে ছবি তুলেছি যাতে হচ্ছে একজন আরেকজনের সাথে না মিলে যায় ওয়েল অনেক সময় দেখা যায় যে যে অনেক বড় ব্র্যান্ড তার থেকে ছোট ব্র্যান্ডের বেশি ভালো হয়ে গিয়েছে তখন হয়তো পট করে বলেই বসে তুমি কিন্তু ঠিক করছো না আমি বললাম আসলে ব্যাপার হচ্ছে কি ওটা মানে ক্লিক হয়ে গিয়েছে ওটা হয়ে গিয়েছে এটা আসলে সত্যি কথা যে আমরা সবগুলোই চেষ্টা করি ভালো করার কিন্তু সব সময় সবগুলো আসলে ভালো হয়ে উঠে না যেভাবে ভাবি হয়তো সেভাবে হয়ে উঠতে পারি এটা এটা জাস্ট আমি বলবো যে আসলে ফটোগ্রাফি টোয়েন্টি পারসেন্ট হচ্ছে ফটোগ্রাফি এইটি পারসেন্ট প্ল্যানিং আর হানড্রেড পারসেন্ট নিয়ে নামার পরেও আমরা আসলে হানড্রেড পারসেন্ট কিন্তু অ্যাচিভ করতে পারি না আমাদেরকে অনেক অবস্ট্রাকল পার করে তারপরে হয়তো ছবিগুলো তৈরি করতে হয় বাট ইন্ডিয়ান মজার কথা হচ্ছে অডিয়েন্স কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্টই রিসিভ করে সো তেমন একটা অসুবিধা নেই এবার একটু দর্শকদের গ্যাতার থেকে বলতে চাই যারা কিছুক্ষণ আগে শুনে গেছেন হয়ে গেছে এই হচ্ছে হয়ে যাওয়ার পিছনের গল্পটা যে হোক রুডিয়া প্রশ্ন নিয়ে অপেক্ষা করছে আমার যে প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে এই যে কনসেপ্ট ডেভেলপ করা যখন আমরা একটা ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করি দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন ম্যাগজিনের পাতায় দেখি ব্র্যান্ডগুলো কাছাকাছি তাদের প্রোডাক্ট ডিজাইন কাছাকাছি স্পেশালি মডেলদের চেহারাও কাছাকাছি তখন কনসেপ্টটাকে আসলে কীভাবে আমরা ডেভেলপ করি বেসিক্যালি এখন আপনি যেই জিনিসটা দেখছেন এটা আসলে একটা বাজে সময় যাচ্ছে ফ্যাশন ওয়ার্ল্ডের এরকম একটা টিভিতে বলছি যে আসলে কেউই জানে না কি করছে হ্যাঁ ছবি তুলতে হবে ছবি তুলছি যে কোনো একজন ফটোগ্রাফারকে দিয়ে ছবি তুলছি আমি সব সময় খুব চুজি আমার সাথে মিটিং করতে হবে আমার সাথে প্ল্যানিং করতে হবে আমি প্রয়োজনে মডেলদেরকে একটা টেস্ট টেস্ট শ্যুট হতে পারে বা তারা আসবে ট্রায়াল দিবে প্ল্যানিং করে করব তো বড় বড় কয়েকটা ব্র্যান্ড ছাড়া বেশিরভাগ ব্র্যান্ডই হচ্ছে এসব প্রসিডিওলে যেতে চায় না তারা বলবে যে বিশটা কাপড় আছে অমুক মডেলটাকে নাও 
ছবি তুলে ফেলো এখন ওই অমুক মডেলটা হয়তো তার থেকে বড় কোনো ব্র্যান্ডে কাজ করেছে তো ওইটাকে নিলেই হয়ে যাবে এখন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেটা হয়েছে যে মডেলদেরকে এখনও ওই লেভেলের পেমেন্ট দেওয়া হয় না অর্থাৎ হচ্ছে তাকে একজন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হিসেবে যে পরিমাণ তাকে রেমুনারেশন দেওয়া উচিত সেই রেমুনারেশনটা প্রোভাইড করতে পারে না বলে মডেলরা সব জায়গাতেই কাজ করে সো মডেলও সব ব্র্যান্ডে চলে যাচ্ছে এখনকার সময় কাওয়ার কোনো প্ল্যানিং নেই তো চোখের সামনে যেটাই পড়ছে ওটাই করছে তো সব কিছু দেখতে একরকম মনে হচ্ছে সো আমি যখন শুরু করি আমি এই জিনিসটাই করিনি কখনো যে একটা ব্র্যান্ডের সাথে আরেকটা ব্র্যান্ডের যাতে ছবি না মিলে এর পিছে ছোট করে একটা গল্প করি কোনো একটা ফটোগ্রাফিতে আমি কমপ্লিট প্ল্যানিং করেছি যে আমি এই কাজটা করব তো পরের দিন শুটের তিন দিন আগে আমি যখন ছাদে একটা রুপটপ রেস্টুরেন্টে খাবারের ছবি তুলছি তখন ওখান থেকে দেখি বিলবোর্ডে আমি যা চিন্তা করেছি ওই ছবি তোলা হয়ে গেছে তিন দিন পরে প্ল্যানিং করা আছে সব করা আছে পুরোটাকে উল্টাতে হবে তো শুটটা শেষ করে আমি ক্লায়েন্টকে বললাম ইমার্জেন্সি একটু বসবো অমুক ব্র্যান্ড কমপ্লিটলি আপনার কম্পিটেটার এখন এই ছবি তুললে হবে না উই হ্যাভ টু চেঞ্জ টোটাল আউটডোর একটা শুটকে কমপ্লিটলি ইনডোরে নিয়ে আসা হয় এবং আইডিয়াটাও পেয়েছিলাম রাত্রেবেলা যখন বের হয়ে যাচ্ছি স্টুডিও থেকে তখন কিছু শুকনা পাতা পড়েছিল এটাই হবে আমার শীতের ফটোশুট শুকনো পাতাতে হ্যাঁ যৌক্তিক বা যথার্থ সম্মানীটুকু তারা পান না এটা আপনার কাছ থেকেই শুনলাম এই সম্মানীটুকু না দিয়ে আমরা যে বিশ্বমানের মডেল বিশ্বমানের মডেল বলি আসলে আদতে তা তৈরি সম্ভব কিনা বা বাংলাদেশে হয়েছে কি না প্রথমত আমি বলবো আমাদের মডেলরা বিশ্ব মানে যেহেতু আমি ইন্টারন্যাশনালি কাজ করে অভ্যস্ত আমি মালয়েশিয়া ইন্ডিয়া অনেক জায়গায় কাজ করেছি যদি শারীরিক গাঠনিক দিক থেকে বলি তাহলে ডেফিনেটলি আমাদের তো পার্থক্য আছেই আমরা এক রকম ইন্ডিয়ানরা একই রকম বাট লাচ্ছে ইউরোপিয়ান যারা আছে ওরা লম্বা হয় তাদের অনেক পার্থক্য আছে অতটুকু বাদ দিয়ে আমি যদি বলি যে আমাদের বাংলাদেশে ছেলে মেয়েদের অ্যাফোর্ড এবং তাদের কাজের স্টাইল কোনো অংশ ইন্টারন্যাশনাল মডেলদের থেকে কম নয় তারা অনেক ভালো কাজ করে তারা অনেক ভালো বোঝে হ্যাঁ কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে আমরা আসলে কতটুকু মার্কেটে কাজ করছি আমাদের বাংলাদেশটা ছোট আমাদের ফ্যাশন ওয়ার্ল্ডটা আরও ছোট তো যার জন্য হচ্ছে যে মডেলদেরকে এখনই ওই ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের পেমেন্ট প্রোভাইড করা সম্ভব না বা হচ্ছে না আদেও ভবিষ্যতে কতদূর হবে বলা খুব কঠিন আর ফটোগ্রাফারদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে রেমুনারেশনের জায়গা সত্যি কথা যে আমি যদি লাচ্ছে এভারেজ বলি যে আমি ডলারে বলি যে আমি যদি এখানে ফাইভ ডলার পাই যদি একটা প্রজেক্টের জন্য তাহলে আমি যদি এটা এনি ইউরোপিয়ান কান্ট্রি জাস্ট এশিয়া থেকে বের হই তাহলে এটা অ্যারাউন্ড থ্রি থাউজেন্ড ডলার হবে তার মানে যে আসলে মার্কেটটাও এখন আসলে আমাদের ডেভেলপ করেনি না মানে তাহলে কি আপনি এটা তরুণকে কি আপনি তরুণকে আসলে ঝুঁকি নিতে পারে ফ্যাশন ফটোগ্রাফিতে আসার জন্য অবশ্যই পারে কারণ হচ্ছে কেউ যদি না হালটা ধরে কেউ যদি নাই বলে যে না ওদিকে তো নেই ওদিকে যাবে না হবে না অ্যাকচুয়ালি আমার লাইফে একবার কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছিল টাকা না ফেম তো আমি বলছি ফেম ফেম যদি থাকে টাকা চলে আসবে ওকে তো আমি আমার প্যাশনটাকে আমি যদি ক্যারি করি যারা আসতে চায় ফটোগ্রাফিতে কারণ আমি একটা সময় জায়গাটা ছাড়বো তো এই জায়গাটা কাউকে এসে বসতে হবে এবং এখান থেকে ড্রাইভ করতে হবে তো সেখান থেকে আমি যদি নাইনটি ফোর থেকে আমি যদি একটা পরিবর্তন আনতে পারি তাহলে এখান থেকে নিশ্চয়ই তারাও পরিবর্তন আনতে পারবে বাধা শুধু একটাই 
আবারও বলছি যে আমাদের দেশটা অনেক ছোট এবং আমাদের মার্কেটটা অনেক ছোট যার জন্য এটা বিকশিত হচ্ছে না যেটা বর্ডারকে ক্রস করে বিকশিত করা পোশাকের মূল্যমানের কথা যদি বলি বিশ্ববাজারে পোশাকের যা দাম আমাদেরও কিন্তু একদম যে নেহায়ত কম তা না ইন্ডাস্ট্রিটা তারপরও কেন ছোট তারপরও কেন সম্মানী যৌক্তিক ভাবে দিচ্ছে না ব্র্যান্ডগুলো এটা একটা যেমন বড় প্রশ্ন একই সাথে আরেকটি প্রশ্ন তা হচ্ছে এই যে প্রতিষ্ঠান বা যারা আপনারা আপনাদেরকে যদি এক একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমি বিবেচনা করি এই প্রতিষ্ঠান কি শেখাচ্ছে কিনা কিংবা এই প্রতিষ্ঠানের বাইরে আপনারা যারা ফটোগ্রাফার আছেন তাদের বাইরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ফটোগ্রাফি শেখবার জন্য যথার্থ প্রতিষ্ঠানের বা বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানের কথা যদি বলি বাংলাদেশে কি আদৃততা আছে প্রথমত হচ্ছে আমি যখন শুরু করি ওই সময়টা তো অনেক কম ছিল কিন্তু এখন বাংলাদেশে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ফটোগ্রাফিতে মানে ইনস্টিটিউট হয়েছে এবং আমি নিজে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে কাউন্টার ফটোতে একজন লেকচারার অনেক সুযোগ সুবিধা আছে কিন্তু আসলে আমি একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টরা যখন ফটোগ্রাফি শিখতে যায় তখন তারা ভাবে যে আমি গিয়েই মনে হয় ক্যামেরাটা দিয়ে ছবি তুলব কিন্তু আসলে কিন্তু তা হয় না অনেক কিছু আগে পড়তে হয় যেমন হিস্ট্রি পড়তে হয় যেমন মানে নান্দনিকতা কি জিনিস আর্ট কি জিনিস এগুলোকে অ্যাডোপ না করেই ফটোগ্রাফার হওয়ার চেষ্টাটা কিন্তু ভুল আগে তো দেখতে হবে বুঝতে হবে শিখতে হবে তারপরে না আমি ফ্রেমিং করব তো আমাদের অনেক অপরচুনিটি আছে আমরা শিখাচ্ছি আমরা শিখাচ্ছি আমরা চাই অ্যাটলিস্ট আমি তো চাই যে আমি যতটুকু শিখেছি অতটুকু অ্যাটলিস্ট নেক্সট জেনারেশনকে দিয়ে যাই যাতে মানে আপনি থাকছেন স্যার আপনার সাথে আমরা ফিরব একটা ছোট বিরতি নিয়ে আসি ফিরছে করে সাথেই থাকুন निम्नमान সাধ্য তিন হাজার কোটি টাকা তার পাশে শিরোনাম হয়েছে জাতিসংঘের প্রস্তাব গ্রহণ বিরল অর্জন উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ প্রসঙ্গে সংসদে প্রধানমন্ত্রী তার নিচে শিরোনাম হয়েছে তৃতীয় ধাপে ইউপি নির্বাচনের সংসদগুলি ছাত্রলীগ নেতা ও বিজেপি সদস্য সহ নিহত ছয় আরও পাঁচ দেশে ওমিক্রন শনাক্ত রুনিয়া যে বিষয়টি বলছিলাম ভয়াবহতার মাত্রা ক্রমেই বাড়ছে শেষ পাতায় লালকালিতে শিরোনাম গণপরিবহন সেক্টর চট্টগ্রামে ভাড়া নিয়ে নৈরাজ্য থামছে না তার পাশেই আন্দোলনত শিক্ষার্থীদের একাংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা মূলত নিরাপদ সড়ক ও হাফ ভাড়ার দাবিতে ধারণী সাতাশ নম্বর মোড়ের রাস্তাটি বন্ধ করে দেয় এবং ইনভেস্টমেন্ট সামিট শুরু বিনিয়োগ সুবিধা নিতে বিদেশিদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান আবার হত্যার মামলার রায় আট ডিসেম্বর এবং শিক্ষার্থীদের আন্দোলন বিএনপির সমর্থন অমিক্রন ভয় না পেয়ে স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং কুয়েতে চূড়ান্ত রায়েও পাপুলের সাজা বহালেই ছিল আমার কাছে রুনিয়া ধন্যবাদ জুবাই তোমাকে আমার হাতে এসেছি সমকাল সমকাল থেকে কিছু শিরোনাম আপনা আপনাদেরকে পড়ে শোনাতে চাই প্রথমে তারা যেটাকে বড় করে শিরোনাম করেছে সেটা হচ্ছে ইউপি নির্বাচনের তৃতীয় ধাপকে ঘিরে সেটা হচ্ছে সহিংস ভোটে নয় মৃত্যু এবং তার পাশে যেটা আছে সরকারের কাস্টাডিতে নেই খালেদা জিয়া বলেছেন আইনমন্ত্রী মেডিকেল বোর্ডের সংবাদ সম্মেলন আবার রক্তক্ষরণ হলে খালেদা জিয়ার মৃত্যু ঝুঁকি বাড়বে এবং তার সাথে সংসদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন চক্রান্ত ষড়যন্ত্র থাকবে তবে দেশ এগিয়ে যাবে যদি নিচের দিকে তাকায় তাহলে সেখানে সে বিশ্ব বাজারে কমেছে দেশে কমবে কি বলা হচ্ছে আন্তর্জাতিক জ্বালানির দাম নিয়ে এবং যদি শেষের পাতায় চোখ রাখি সেখানে যে খবরগুলো আছে সেখানে অন্যরকম খবরে আছে এগারো কোটি বছর আগের একটি পাখি সেটাকে তারা অন্যরকম খবর করেছে এবং তার সাথে তারা দিয়ে দিয়েছেন এমিক্রন সম্পর্কে যা জানা গেছে সেই নতুন করোনা ভাইরাসের নতুন যে ভ্যারিয়েন্ট এসেছে তা নিয়ে কিছু তথ্য এই ছিল আমার হাতে সমকাল সংখ্যা রয়েছে পাওয়ার ডিভিশন রিজয়েন দেয়ার আওয়ার রিপ্লাই ইন্টারেস্টিং সেই সাথে খালদা হ্যাজ লিভ সিরোসিস একইভাবে এখানেও কিন্তু ডেডিস্টার শিরোনাম করেছে এবং স্ল্যাপ ট্রাভেল ব্যান লিমিট গ্যাদারিংস এক্স প্রাইম এক্স মিনিস্টার পাপুল 
sentence final ex member of parliament papus minister um, sentence final among demo for safe road continue elephant tramples man accused of elephant killing chotogram test on knife edge gazipur mayor zange sued for defamation ei chono ke chuniya বন্ধু ধন্যবাদ জুবাই তোমাকে আমার হাতে আছে ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস সেখান থেকে একটা খবর পড়ে দেখতে পারেন সেটা হচ্ছে যেটা বলা হয়েছে পিএম প্লেজেস পলিসি সাপোর্ট ফর ইনভেস্টর যেখানে আমরা বলছি যে বাংলাদেশে নতুন ইনভেস্টরকে তারা আসতে খুঁজছে এই ছিল আমার হাতে ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস থেকে খবর যেহেতু আমরা বিশ্ব বাজারে নতুন ইনভেস্টর খুঁজছি সেখানে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে কি প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফির কি পরিমাণ বাড়বে কিনা আপনার কি মনে হয় যে নতুন ইনভেস্টররা যখন আসে তারা কি আসলে বাংলাদেশের মার্কেটটাকে দেখতে চায় আসলে আমরা ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি যেটা বলি এটা আসলে লোকাল বেসড এটা কখনোই কোনো এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড না আর যেটা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড যেটার উপরে আমাদের এই পুরো ইকোনমিটা দাঁড়িয়ে আছে তারা কিন্তু সম্পূর্ণ একটা ডিফারেন্ট ট্র্যাকের মানুষ তাদের কাছে তারা কোনো ডিজাইনার তেমন একটা ডেভেলপমেন্টের দরকার হয় না তাদের প্রোডাকশনটা সবচেয়ে বড় কথা যা কিছু আসে মোস্ট অফ দ্য টাইম বিদেশিরা গাইডলাইন করে দেয় ওইভাবে আমরা করে থাকি তো সেখান থেকে আসলে আমি বলবো যে আমাদের দেশে লোকাল ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিকে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে নেওয়ার জন্য একটা দীর্ঘ পথ যেতে হবে অবশ্যই হবে অবশ্যই হবে কিন্তু সেখান থেকে তাহলে আমাদের ক্রিয়েটিভিটি আরও বাড়াতে হবে ইন্সপাইরেশন ইজ আ ডিফারেন্ট থিং বাট কপিং ইজ এ not the way of getting uh, a seat in the international market so amar mone hoy je amra chesta kore jacchi chesta korchi ekta shomoy ami jokhon shuru kori tokhon je photography hoyni ta ekhon hocche ami ja kore esechi amar young generation different korche ebong bhalo korche oder kache gadget equipments oder পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ সব কিছুই কিন্তু ডিফারেন্ট ওরা যখন যদি আমি বলি যে ওরা যখন এডিটিংয়ে বসে সেই এডিটিং প্যানেল আপনাদের যে স্ট্রাগলগুলো ছিল সেখান থেকে কিন্তু এখন ওরা অনেক বেশি অ্যাডভান্স মানে হ্যাঁ ডিজিটাল অ্যাডভান্সমেন্টের সুযোগ পাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা তো ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট আমাদের নিজেদের মধ্যে আছে আমাদের একটা যেটা হচ্ছে ওল্ড স্কুল এডুকেশন থাকার কারণে আমরা ডিজিটালটাও খুব ভালো করে করতে পারছি ওরা ডিজিটাল থেকে ভালো করছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমাদের স্ট্রাগলের মধ্যে আমরাই ফটোগ্রাফার আমরাই লাইটের গ্রাফার জি আমরাই এডিটার আমরাই কালার গ্রেডিং করে থাকি আমরাই সব কিছু করি কিন্তু বাহিরে আসলে একটু সিনারিওটা ডিফারেন্ট ফটোগ্রাফার ছবি তুলে খালাস তার জন্য এডিটার আলাদা তার লাইটিং করার জন্য টিম আলাদা হ্যাঁ সো তারা আরও বেশি কনসেনট্রেশন করে তাদের থিমটাকে ডেভেলপমেন্ট করা তাদের আউটপুটটাকে ডেভেলপমেন্ট করা যেটা আমাদের ক্ষেত্রে একদিকে আমরা বলবো যে আমাদের জন্য কষ্ট হয় কিন্তু আবার বলবো আমাদের জন্য পজিটিভ কারণ হচ্ছে আমরা খুব ভালো করেই জানি ছবিটা তোলার পরে পোস্ট প্রোডাকশনে কোথার থেকে কোথায় নিতে হবে এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ তো যার জন্য হচ্ছে আমি বলবো যে উই আর বেটার দেন এনি আদার কান্ট্রি জাস্ট আমরা এখনো বর্ডারটাকে ভেঙে বের হতে পারি ভেঙে বের হতে পারছি চমৎকার অনেকগুলো প্রশ্ন মাথায় এসে ধরা দিয়েছে যদি আমাদের সময়ের একটা নিয়ন্ত্রণে থাকতেই হবে একটা জিজ্ঞাসা আমার খুব আছে মাফ করবেন অন্যান্য ফটোগ্রাফার যারা আছে মডেল যারা আছে এই মুহূর্তে হয়তো আমাকে দেখছেন বা শুনছেন মাফ করে দেবেন আমাকে সংক্ষেপে একটা প্রশ্ন করি মডেল মাত্রই স্লিম ট্রিমড সুন্দর উপস্থাপন করা হয় কিন্তু কনজিউমার পর্যায়ে যে যদি আমরা বাস্তবিকভাবে দেখি সেখানে একদম ডে টু ডে লাইফের একজন নারী যিনি হয়তো সেই পোশাকটি পরবেন তার শরীরের আকার আকৃতি হয়তো তার মতো না কিন্তু মডেল বলতেই যাদেরকে উপস্থাপন করা হচ্ছে সমাজে বা যাদেরকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি আর কি মডেল হিসাবে তারা কি সত্যি আমাদের পুরো জাতির রিপ্রেজেন্টেশন করবার সেই জায়গাটায় আছে কি না এই যে আমি ছোট একটু অ্যাড করতে চাই হয়তো আমার পোশাক পোশাক যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে সাইজ টু তে কিন্তু আমি যখন মার্কেটে যাচ্ছি আমি আসলে সাইজ টেন টুয়েলভ ইন্টারন্যাশনালে এখন প্লাস সাইজের জন্য আলাদা শুট হয় সব আলাদা 
ইভেন শেতি মডেল আছে এগুলোকে মানে আরো বিউটি হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করে তারা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আসলে এভাবে বলা উচিত যে আমরা সুপার হিরো দেখতে পছন্দ করি সুপার হিরো এক্সিস্ট করে না অর্থাৎ লার্জার দেন লাইফ আমরা পছন্দ করি হ্যাঁ তো ওই জিনিসটা আমরা যে এক ধাপ উপরে ওঠার জন্য আমরা যেভাবে দেখতে পছন্দ করি যার জন্য মার্কেটটা ওই সব সময় হচ্ছে একটু স্লিম ফিগার মডেল একটু বিল্ড বডি ছেলে হুম দেখানো হচ্ছে যদিও যা রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে এটা আমাদের বাংলাদেশের মূল ব্যাপার না ক্রেতারা কিন্তু সবসময় একটু স্বাস্থ্যবান হয় যারা সুখী যারা পয়সা খরচ করে তারা একটু ভাত খেয়ে পেটটাকে আর সোজা রাখা যাচ্ছে না অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সাথে এসে সময় দেবার জন্য দেখতে দেখতে আয়োজনের শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আমাদের অতিথি আবু নাসের আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবেন আমি আর উনিও বিদায় নিব তবে আপনাদের প্রত্যেকের জন্য একটাই অনুরোধ সাবধানে পথ চলবেন স্বাস্থ্য বিধিগুলো মেনে চলবেন চমৎকার একটি দিন কাটাবেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবু নাসের আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপু থ্যাংক ইউ আপনাদের দিনটি ভালো কাটুক শুভ সকাল